صباح الخير اعزائي المشاهدين النهارده حلقه جديده من برنامج ساعه مع جودي هنتكلم عن كل ما يخص المراه من الجمال والموده وكمان الفن هنطلع فاصل ونرجع نستقبل ضيوف حلقتنا النهارده كان عمري بالظبط ب... يعني بتفاعل من 10 سنين وانا عندي 10 سنين بدات وانا عندي 10 سنين حضرتك لحد دلوقتي عندي 35 سنه شغال في نفس المجال بعدت عن الدراسه فتره ورجعت للدراسه تاني كملت دراستي وفي مجال شغلي بقيت حد كويس جدا في شغلي وحاجه ناجحه المشوار نفسه كان طويل قوي او كبير قوي في 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 الشغلانه نفسها او في المهنه نفسها لان دوت يعني تصفيف الشعر دوت حد يعني محتاج فن في شغله زي الرسام بس نرجع يعني نرجع للنقطه الثانيه مثلا بدات الشغل من وانا عندي 10 سنين انت في بدايه مهمتك كانت مصفف الشعر؟ اه ولا كان في عندك مهمة تانية؟ لا كنت طفل بقى مثلا وان انا شغال مع والدي من صغري ووالدي خدني معاه في الشغل وكده مرة مع مرة حبيت الشغل وحبيت ال ال انت حبيتها ولا اتعلمت عليها؟ لا يعني كانت من مواهبك؟ لا انا حبيتها حبيتها من صغري من 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 والدي والدي اصلا يعني كوفير من زمان جدا من زمان جدا جدا يعني ف... فكنت بروح معاه ساعات الشغل معاه وكده وانا طفل صغير فحبيت الشغلانه منه وانا معاه على طول كنت معاه فبعدت عن الدراسه فتره بقى لما بعدت عن الدراسه فتره فرجعت تاني اشتغل وتعلمت المهنه كويس جدا لحد دلوقتي مثلا بقيت يعني كل حاجه يعني في تصميم الشعر بالذات في الشغلانه الشعر يعني محتاج يعني محتاج مثلا في الشغلانه مثلا حاجات كتيرة قوي بتفيدني في شغلي في 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 المستقبل فيما بعد بعد كده ف طب يا استاذ احمد ما هي تطوير مراحل المهنه؟ تطوير ازاي تطورت فيها؟ جميل من بالنسبة لبدايتك انت بتتكلم انه في بدايتك كانت مرحلة قليلة بس ازاي انت طورت نفسك؟ يعني ممكن تكلمنا عن نفسك؟ تمام طورت طورت نفسي في في الشغلانة او في في المجال نفسه او في المهنة نفسها ب بحاجات كتيرة قوي ان انا بقيت ان انا ابص للي قدامي اشوف اللي قدامي ده شغال ازاي وهو في محل والدي او في مكان والدي او في مركز والدي ان انا شغال معاه إيه فمعايا هو ومعايا صناعيه ثانيه فببدا ان انا اتعلم منهم بلقط منهم بتفرج عليهم لحد ما هي واحده واحده بدات ان انا آه يعني ايه آه آه اقلم الكيان كله او اتعلم الشغلانه كلها او الانحرافيه عامه كلها في في مجال الشغل دي نقطه النقطه الثانيه واللي هي الاساسيه في في الشغلانه دي بالذات ف بتبقوا متحكمة على أعصابك ومتحكمة مع 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 شغلك ومتحكمة في كل حاجة في في انتقال الشغل يعني التركيز كله بيبقى بنسبة 100% لأن لو في أي حاجة غلط حصلت في الشغل معاكي الدنيا كلها بتبص. 
اه طبعا شو انواع الشعر؟ بصي الشعر كله عامل زي مثلا عامل زي الورد في ورد ابيض ورد احمر ورد بلدي كده الشعرايه نفسها في شعر كيرلي شعر مجعد شعر ناعم شعر مثلا في كذا انواع يعني انواع الشعر عامة بتدل الحاجات كتيرة قوي وفي شعر خشابي اللي هي اهم نقطة في الشعر كله اللي هو الخشابي اللي هي الشعرية اللي بتجعد لوحديها تبقى مثلا العميلة او الـ او الـ او الـ او البنت او الـ او الـ او الـ او المدام او اي حد عامة بيعمل شعره هو بيعمل شعره مثلا غسل وكل حاجة تلاقي الشعرية راحت لبدت في بعضيها او مسكت في بعضيها كلها خشبت في بعضيها فلما بتخشب في بعضيها ما بتتسلكش بسهوله. ما النوعيه دي بقى بتيجي من ايه؟ من الشعريه الخشابي دي اهم نقطه وان ما حدش ممكن يكون عارفها كتير اللي هي الشعريه اللي هي نوع الخشابي. دي بتبقى صعبه جدا يعني من النتيجه نفسها. طب يا استاذ احمد ما هو نوع تصميم الشعر اللي بتكون يعني الوصول للشكل المناسب حتى يكون لون الشعر اللون يعني في انواع انت بتعرف مختلفه تمام فكيف بتصفف الشعر حتى توصل للون المناسب؟ ما بصي كل لون حضرتك بيبان على ايه؟ على على لون البشره اللي اللي هيتصبغ مثلا لو حد لونه عايز يصبغ شعره مثلا بنيات اشقرات احمرات روامق فواكه فريهات زيتوني كل لون وليه بشرته كل لون وليه يعني يعني ايه يعني مثلا حد مثلا جالي عميله مثلا عايزه تصبغ شعر مثلا احمر. آه اللون مش ماشي مع بشرتها، دي مش ماشي مع بشرتها ان هي ممكن تكون بشرتها ايه؟ اللون مش هيبقى مستحب على بشرتها. تيجي لي عميله مثلا عايزه تصبغ شعرها مثلا بني عين. اوكي اقدر اوجه لها ان اللون دوت هيبقى حلو على على وش حضرتك، اه هيبقى جميل على وش حضرتك، هيبقى تمام على وش حضرتك كده. طب يا استاذ سوري اتفضل انت في الالوان في البشره مختلفه بكثير تمام فاكيد انت على لون البشره بتعمل بن... الشعر بنقدر نحدد لون الشعر صح. على لون البشره نفسه يعني مثلا يعني لو احنا عملنا لون بشر يعني احنا لو عملنا لون صبغه وهي مثلا العميله طالبه اللون دوت طب بقدر انا يعني افيدها ولا لا ده مش هيبقى حلو على بشرتك احنا ممكن نعمل ده او ده او ده او ده دول اللي هيبقوا مناسبين على بشرتك لا بس انا حابه ده ماشي اوكي هعمل لك دوت بس انا شايف ان هو مش هيبقى حلو على لون بشرتك. طب يا استاذ احمد نحن نتواصل ونرجع نتواصل
مشروط نه بود یا صغیر هم تسکیل شد اونا کن تکلم مع استاد احمد استاد احمد احمد تکلمنا على انواع الشعر جميل اللي بيكون متولى مع اللوم المشاعر جميل ممكن تكلمنا اكثر عن هذا الموضوع جميل بص يا حضرتك الالوانات الشعر عامه كل بشره وليها لون بمعنى مثلا لون بشره حضرتك لون بشره حضرتك يمشي مع مثلا اللي هو التلكي الجرين فيني لان بشرتك مثلا يعني مش قمحاويه يعني يعني بشرتك فاتحه شويه تمشي معاك حاجات الفواتح عكسهم الاحمر عكسهم ممكن الغواني يعني كل لون بشره اوكي عكسه يعني كل لون بشره لون بشره هو تمام اللون ماشي عليه حلو قوي نيجي لعكسه برضه هيبقى حلو برضه عليه ادي دي نقطه النقطه الثانيه الالوانات اللون حضرتك بالنسبه للبشره السمراء مثلا بيجي مع الحاجات الغواني يا اما عكسها الفواتح او الرموديات البشره القمحاويه بيمشي معاها من اول البنيات الغامقه لحد البنيات اللي هي الثلجيات الذهبيات كل الالوانات اللي هي الاشعارات بقى عامه بمعنى اصح اللي هي بتبقى متراوح البشره ما بين القمحاويه والافتح من القمحاويه سن او الالوان من من القمحاويه سن طب يا استاذ احمد انا عايز اسالك سؤال اتفضل انت من بس هاي المهنة بتحبها ولا في شيء ثاني؟ لا المهنة بحبها جدا طبعا عشت عمري كله فيها و طلعت منها وانا يعني وانا سن 10 سنين يعني في نفسك تكون حاجة ثانية غير هاي المهنة؟ لا لا طموح ولا موهبة؟ لا موهبة لان ما فيش مجال ثاني ان انا احط نفسي في مجال ثاني وعيش السنين اللي انا زعدتها دي كلها في حاجه ثانيه يعني مش هعرف لان حياتي خلاص اقلمت على الشغلانه واقلمت على 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 الوضع دوت كده بفضل الشغل. اوكي طب يا استاذ احمد ما هي الموضه الحاليه في مهنه موسم الشتاء؟ معاكي من الوانات البني الغاني لحد التلج الفتح ده من موسم الـ الـ الالوانات الدافيه بمعنى اصح اللي هو من البني الغامق للذهب الفاتح سوري الالوانات ديت عامه بتمشي مع كل لون البشره يعني بتحسس الـ 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 العميله بمعنى اصح ان اللون ماشي مع بشرتها محسسها بال يعني بالدفى معاها محسسها ان هي مرتاحه فيه نفسيا ماشي مع لون بشرتها خلاص اقلمت نفسها ان هو ده اللون شكله حلو عليها طب وبتتاقلم في بدايه موسم الربيع؟ بتتغير حاجات مثلا في موسم الربيع بمعنى لو اللون مثلا في في الربيع مثلا هي عايزه عايزه تغير بقى خلاص طلع من البنيات اللي هي عاملاها او طلعت من اللون اللي هي عاملاه عايزه تعمل حاجه جديده عايزه تعمل حاجه حاجه حلوه عايزه اغير فانا بتبقى في ايدي انا ان ان انا برسم في فكري وفكرها ان انا اعمل لك الدرجه دي الدرجه دي ممكن تطلع درجه مجنونه لون مجنون اي حاجه مثلا جريهات رماديات سوري رمادي صريح تلج صريح احمر ناري صريح اي حاجه عامه تبقى حاجه مجنونه ان هي تطلع من من اللوك اللي هي عاملاه او التغيير اللي عايز تطلع من التغيير اللي هي فيه لان بتيجي مثلا حالات كتيره قوي انا عايز اعمل حاجه واعملها لي على ذوقك تمام طب انت يعني حضرتك بتفكري في ايه او حضرتك يعني انت عايزه تعملي ايه بالظبط؟ لا انا مش عارفه انت اعمل لي حاجه على ذوقي فبعمل لها الحاجه اللي على ذوقي وبتطلع حلوه جدا مع المشروع طب ايه هي اكثر موضه يعني حاليا بتتاقلم معاها في موسم الربيع؟ جميل بص حضرتك الموضه عامه هي بتعرفنا كل حاجه جديده 
والشغل عامة أو المجال الكوافير فلازم كل حاجة فيه ابتكار وكل حاجة فيه جديدة. بالنسبة لألوانات الشعر اللي احنا هنتكلم فيها مثلا الجديد بمعنى ان اللون مثلا حضرتك عملت لون اسود حلو قوي على مشروبك وعجبك جدا حبيت تطلعي منه صعب شويه انك تطلعي منه بس طب يا استاذ احمد عايزين نسالك سؤال ايه هو طريقه اختيار فورمه الشعر على حسب برضو العميلة لما بتيجي بيبقى مثلا يوم فرحة نمشي مع الدرس اللي هتلبسه مع الفستان بتاع الفرح مع الفورمة عامة أو حد رايح فرح عايز أعمل فورمة معينة بنقدر نحدد إيه اللي هيمشي مع لون مع بشرتها أو مع وشها عامة مع كيرف الوش عامة بنقدر نحدد إيه اللي هيبقى تمام معاها بنقدر نعمل الفورمات بقى بالظبط اللي تمشي مع الوش هل هي حابة إيه حاجة معينة؟ طب هي ممكن توريني الصورة أعمل زيها؟ الصورة اللي هتوريهاني أه ممكن أه تبقى حلوة جدا وكل حاجة بس ما تمشيش على على يعني على على الفيس نفسه على وشها. يعني فورمة الشعر كمان لازم تتأقلم مع كل نوع بشرة. أه طبعا مش كل نوع بشرة يعني بتتأقلم على البشرة نفسها بتتأقلم على ال على 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 الفيس على على الوش نفسه يعني ممكن مع ممكن يجي لحد مثلا ال ال سوري الصورة عنده عريضة ال 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 الفيس عنده ال الوش عنده مش واضح يعني صغير الوش كبير فبنقدر احنا نلم الشعر نقدر نسيب حاجات نفك حاجات نلم حاجات في ال في ال في الشعر عامة كده طب يا أستاذ أحمد في بنتات بتتعلمت تثبيت الشعر أنت حضرت زي البنتات دي ولا الناس الايفنتات عامة انا حضرت ايفنتات تبع شركة كبيرة جدا في تصفيف الشعر وفي مجال الشعر شركة شي حضرت ايفنت فيها الايفنت كان بيتكلم عن الوانات الشعر كلها بيتكلم عن بيع المنتجات ليه بالنسبة للالوانات في الايفنت عامة كان معظم الكلام عن الالوانات عن اللي حصل يعني صيحة الموضة عامة للشعر كانت الاول حاجه ودلوقتي بقت حاجه تانية بمعنى ان الاول كان مثلا ما كانش في حاجه طلعت اسمها فورتين فورتين وكرياتين وميزوثيرابي وحاجات كتيره طلعت جديده الحاجات دي لما طلعت يعني عالجت الشعر يعني جدا من التقصف من التجاريد من الوقعين من الاستبدالات للشعر تمام انت بتشوفهم كويسين للشعر اه طبعا طبعا البروتين عامة او الكولاجين او او الكرياتين يعني الكرياتين ممكن مش مستحب شوية لانه عايز شعرية قوية قوي او اللي هي تبقى الشعرية المجعدة قوي والمقصفة وبيفرد وكل حاجة بس الريحة بتاعته بتقتل شوية يعني ممكن يعني خنيئة شوية الريحة بتاعته بتقنق العامل اللي شغال و والبيست اللي قاعد مثلا بيعمل العميل عامة ده الكرياتين فاحنا من مستبعدين الكرياتين خالص في الشغل فبيبقى بالنسبة للبروتين ده بيبقى أفضلهم وأحسنهم البلازما الميزوثيرابي البروتين بيبقى يعني حلو جدا للشعرية ولا بيطلع كيماكل خالص ولا ريحة ولا دخل ولا أي حاجة خالص ده بالنسبة للكرياتين بيفرد الشعرية وبيعالج الشعرية من التقصفات من التقصيف من الوقعين بيفرد الشعرية بنسبة مثلا هنقول مية في المية خمسة وتسعين في المية وصحي للشعرية بس لو منتج نظيف لو حد بيستخدم